फ्री किश फन में आपका स्वागत है आज की वीडियो भारत के साधुओं के बारे में है साधु जो अपना सब कुछ त्याग कर आध्यात्मिक खोज में लगे रहते हैं साधुओं को हिंदू समाज का बहुत सम्मानित सदस्य माना जाता है वे अपनी स्पेशल अपीयरेंस के लिए जाने जाते हैं लंबे बाल दाढ़ी के हुए वस्त्र साधु बहुत दुर्गम स्थानों जैसे पहाड़ों गुफाओं में तपस्या करते हैं और कहते हैं कि उन्हें कई तरह की सिद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं नॉर्मली वो अपनी सिद्धियों का खुला प्रदर्शन नहीं करते लेकिन फिर भी कई बार उनके हैरत अंगेज और रोंगटे खड़े कर देने वाले प्रदर्शन कैमरे में रिकॉर्ड हो जाते हैं आज की वीडियो में हम साधुओं के बारे में ऐसे ही कुछ क्लिप्स लेकर आए हैं देखिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें इनका नाम अमर भारती है 1970 तक इनकी ज़िंदगी भी एक नॉर्मल एवरेज इंडियन की तरह थी ये शादीशुदा थे इनके तीन बच्चे थे और एक बैंक में काम करते थे लेकिन फिर एक दिन इन्होंने डिसाइड किया कि अपना सब कुछ छोड़कर संन्यास लेंगे और साथ ही इन्होंने डिसाइड किया कि अपने हाथ को हमेशा ऊपर रखेंगे और कभी नीचे नहीं करेंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं इन्होंने अपने प्रोमिस को बरकरार रखा पचास साल से भी ज़्यादा समय तक इन्होंने अपने हाथ को ऊपर रखा है शुरुआत में इन्हें काफ़ी दर्द होता था लेकिन शायद वो दर्द इनकी डेडिकेशन से ज़्यादा नहीं था कुछ समय बाद इन्हें अपने हाथ में कुछ भी फील होना बंद हो गया और अब ये शायद चाह कर भी अपने हाथ को नीचे नहीं कर सकते मेडिकली अगर अब इन्होंने अपने हाथ को नीचे करने की कोशिश की तो इनका हाथ कम्प्लीटली ख़राब हो जाएगा इनकी बॉडी ने उसकी इस पोजिशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लिया है कहते हैं कि उनके हाथ ऊपर रखने का कारण सभी वॉर्स के खिलाफ प्रदर्शन करना था हाथ ऊपर रखने वाले वो अकेले साधु नहीं हैं अब उनके कई फॉलोवर्स भी हैं जो कि पिछले तीन सात या चौदह सालों से उन्हीं की तरह हाथ ऊपर करे हुए हैं इनके अलावा कई और ऐसे साधु भी हुए हैं जो हाथ ऊपर नहीं करते पर किसी और तरह का प्रण ले लेते हैं अब इन्हीं को देखिए ये साधु हमेशा खड़े रहते हैं ये सोने के लिए भी नहीं लेटते हैं एक झूले की मदद से हमेशा खड़े रहते हैं और खड़े खड़े ही सो जाते हैं इस तरह हाथ हमेशा ऊपर रखना या हमेशा खड़े रहना बहुत ही डिफिकल्ट काम है आम आदमी तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता
अगली क्लिप्स कुछ ऐसे साधुओं के बारे में है जो बर्फ से ढकी पहाड़ियों में रहते हैं और ऐसा लगता है जैसे सर्दी का या बर्फ का उनके शरीर पर कोई असर नहीं होता सबसे अजीब बात यह है कि इतनी ठंड में रहने के बावजूद ये कोई ज्यादा कपड़े नहीं पहनते एक आम इंसान को अगर इतनी ठंड में बिना कपड़ों के रहना पड़ जाए तो शायद वो ज्यादा टाइम तक जिंदा ना रह सके देखिए रोंगटे खड़े कर देने वाली ये बर्फीली क्लिप्स
इनमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये वाली क्लिप है जिसे इंडियन आर्मी ने काफी ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर रिकॉर्ड किया था उन्हें वहां एक ऐसा साधु मिला जिसने कपड़ों के नाम पर सिर्फ एक लंगूट पहन रखा था और जैसा कि आप देख सकते हैं कि वहां का टेम्परेचर भी माइनस में था ये सच में अनबिलीवेबल लगता है लेकिन इससे भी ज्यादा अनबिलीवेबल तो ये है इनका नाम प्रहलाद चौनी था इन्हें लोग माता भी बुलाते थे कहते हैं कि छिहत्तर साल तक ये बिना कुछ खाए पी रहे जो कोई खाता पीता ना हो उसे आप कुछ इस तरह से सोचेंगे लेकिन ये ऐसे दिखते थे कहते हैं इन्होंने 1940 में खाना पीना बंद कर दिया था काफी लोग इनके भक्त थे इनके कुछ ना खाने पीने के दावे की साइंटिफिक जांच भी की गई गुजरात के एक हॉस्पिटल ने इनके ऊपर कई दिनों तक रिसर्च भी की जहां इन्हें कई दिनों तक सीसीटीवी कैमरे की नजर में रखा गया और लास्ट में डॉक्टरों ने भी ये माना कि ये सच में एक चमत्कार ही है drunk anything for nearly 70 years his claims are now being put to the test a key indian medical institute is observing him in a private hospital in the western state of gujarat with already astonishing results we are all watching a miracle in the science or biology so to say because it's already 108 hours since mataji's admission into this hospital and he has not eaten anything he has not drank a, a little drop of any kind of liquid but more importantly he has not passed a drop of urine or stool the hospital has said that initial tests have shown the man has a brain resembling that of a 25 year old and that yogic exercises meant his body has undergone a biological transformation studying him could allow scientists and doctors to understand better how to survive without food or water for long periods perhaps even help in exploring the universe india is now proposing to have uh, missions to moon manned mission to moon and in the long run to mars also so how people can survive this strategy if we understand how people are surviving without food and water that may help us in working out strategies for making people to live without food or water for longer duration Johnny will be under observation for a total of 15 days he claims he was given the gift by the hindu goddess amba and that he nourishes himself with small amounts of nectar passing through his head fraudster or miracle man india's medical world now looks to answer that very question imran khan al jazeera ki baat hai abhi main yahan pe hcg hospital mein ceo hu us waqt main हॉस्पिटल में था तो वहां पे ये एक केस आया था डॉक्टर सुधीर शाह ने इनिशिएटिव लेके इस पे स्टडी करने का निश्चय किया था और उनको एक बंद कमरे में रखा गया था ताकि हम ऑब्जर्व कर सके और 24 फोर आवर कैमरा का रिकॉर्डिंग किया था खाने पीने की चीज न मिल सके ऐसा ध्यान रखा गया था बट एट द सेम टाइम अगर उनकी तबियत बिगड़ती है तो मेडिकली जो भी करना पड़े वो करने के लिए टीम तैयार थी तो उस वक्त करीबन आठ नौ दिन तक ऑब्जर्व किया तो वो कुछ भी खाना वाना ले नहीं रहे थे नहीं पानी वगैरह ले रहे थे इमेजिन कीजिए कि ऐसा करना आपका शौक हो और इसलिए आपने एक बुद्धिस्ट मोम का स्टेचू खरीदा हो लेकिन आपको स्टेचू कुछ अजीब लगता है और इसलिए आप उसका एक सीटी स्कैन करवाते हैं और पाते हैं कि वो स्टेचू रियलिटी में एक मोंग है जो मोमी बन गया था आज भी बुद्धिस्ट लामा ऐसा मानते हैं कि ये मोक मरा नहीं है बल्कि सच में तपस्या कर रहा है उनका विश्वास है कि दुनिया की भलाई करने के लिए एक दिन ये दोबारा खड़ा हो जाएगा अजीब बात ये है कि ये इस तरह की अकेली घटना नहीं है इस तरह के वेल प्रिजर्व जैपनीज मम्मीफाइड मोंग के लगभग ट्वेंटी फोर स्टेचूज मौजूद हैं कहते हैं कि ये मोंग अपनी मर्जी से इस तरह के मम्मीज बनते थे ऐसा करने के लिए पहले एक बहुत मुश्किल प्रोसेस से गुजरते थे जो तीन दिन तक चलता था और ये तीन स्टेजेस में होता था पहले वो बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पे रहते थे और काफी मेडिटेशन करते थे और फिर वो एक स्पेशल टी पीते थे जिसमें शायद पॉइजन होता था और उसके बाद उन्हें एक स्टोन बॉक्स में बंद कर दिया जाता था कुछ समय तक मोंग उस बॉक्स के अंदर से एक घंटी बजाकर सिग्नल देते थे कि वो अभी जिंदा है जब घंटी की आवाज आनी बंद हो जाती तो मोंग के शिष्यों को पता चल जाता था कि अब वो ट्रांस में चले गए हैं उसके लगभग एक हजार दिन के बाद वे उस बॉक्स को बाहर निकालते थे जब तक वो मम्मी बन चुके होते थे नाइनटीन सेंचुरी के एंड में इस तरह की प्रैक्टिस को बैन कर दिया गया था 
और अब देखिए कुछ ऐसे साधुओं को जो पानी में तपस्या करते हैं एक घंटों तक ऐसे ही पत्ते की तरह पानी में तैरते हुए ध्यान में लीन रहते हैं पानी के बाद अगले क्लिप्स कुछ ऐसे साधुओं की है जो कि अग्नि यानी कि फायर के साथ मेडिटेशन करते हैं देखिए
मतलब पेपर में छपा ना बोलो विज्ञप्ति जारी भई है कि इतनी जमीन जा रही है उसका मुआवजा मिलेगा आपको लेकिन सबसे ज्यादा अचंबित करने वाले ये फायर योगी हैं, जो कि हवन कुंड पर खुद ही लेट जाते हैं इन फायर योगी का नाम राम भाव है इनके मुताबिक एक स्पेशल ब्रीदिंग टेक्निक से फायर के साथ यूनियन कर लेते हैं और उसके बाद फायर उनकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है देखिए उनके ऊपर बनी डॉक्यूमेंट्री के कुछ हिस्से A scientist or a rationalist would ask, what if Rambau is using any fire retardant material on his clothing? What must have been his body temperature? What is the temperature inside the fireplace? We will find out later. This raging inferno is now engulfing Rambau. He adjusts himself to a comfortable position. The fire is blowing in all directions. I can no longer bear the heat or the smoke, so I move away. I asked him what technique he uses to get into union with the fire. This was his brief explanation. I internally magnify the fire several hundred thousand times. And there comes a point where I get linked and united with the magnified fire. This minute focus is my link. It is hard to notice his technique because it appears so effortless. Later on, it became apparent to me that he never tries to hide any information. In a typical landmark style of Indian yogis, I would get a small piece of the puzzle every time I talked to him. Then I would carefully reconstruct everything he had said to me and a few days later I would verify the facts. Rambau has entered an altered state. His head is bulged and features appear stiff. Rambau seems to be communicating with the fire by using sign language. There is no set amount of time for how long he stays in the fire. It ranges from one to ten minutes at a stretch. Now the fire is blazing, reaching heights above nine feet. Rambau himself takes a break and returns. Throughout the ritual, Rambau typically holds his breath while he continues to chant his secret mantra. The breathing cycle starts at one and a half minutes and slowly increases to three minutes then peaks at five minutes for each inhale. That is how he reaches a near complete focus and control over his physical senses and consciousness. By any standard of measure, it is a remarkable feat. Rambau told me that if he does not follow this breathing technique, he would be severely burned.
Rombau adds more sticks to the fireplace. He periodically has to take time to refocus on his connection with the fire. By now, he has been in fire for an hour and a half. Our cameramen were constantly looking for some bruises or burns on his feet, hands, shoulders, or any part of his exposed body, but there was none. Again, Rambau starts feeding the fire, now with herbal green, a medicinal herb with religious significance. This is traditionally used with the worship of Ganesha. Herbal green is also used as a treatment for diabetes. When viewing the rising flames, we only see part of the fire. There is actually more heat coming from beneath him that's generated by a four foot deep bed of coals. Rambau knows that the herbal smoke has medicinal value. Aromatherapy of ancient Indian medicine is based on this principle. He has heard of cases where people with terminal illnesses have been cured by inhaling the herbal smoke during the ritual. He would like to have this scientifically researched to prove its validity. I cannot explain the type of excitement and intoxication the audience experiences. Their anticipation increases, much like the intensification of the fire. They want to see him challenge even bigger flames. I wonder if Rambau feels as if he is holding a beloved baby as he stands. Video अच्छी लगी हो तो like, share और subscribe जरूर करना. अभी के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और क्लिप्स के साथ